எப்படி இருக்கீங்க எங்கள் சூப்பரான ரோட்டு கடை காலன் மசாலா தாங்க நான் இன்றைக்கி வந்து உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறேன் ஸோ வாங்க இது எப்படி செய்யணும்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ இப்போ ப்ராசஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி ஒரு பாக்கெட் வந்து நான் காளான் வாங்கியிருக்கேங்க ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா இந்த காளான் மேலே வந்து அழுக்கு படிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு இதை தான் நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் ஒரு நைஃப் வச்சு இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் லைட்டாக வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணால போதும் ரொம்பவும் நீங்கள் வந்து அழுத்தி ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த இருக்கிற வந்து அதில் விட்டமின் சத்துக்கள் எல்லாம் போயிடும் சும்மா ல லைட்டாக நீங்கள் இது பண்ணிங்கனாலே அந்த பிளாக் எல்லாம் ரிமூவ் ஆகிடும் ஸோ வந்து எல்லாமே இதே மாதிரி கத்தி வச்சு பண்ணி எடுத்துடலாம் இல்லை உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா மைதா இது மேலே போட்டு கொஞ்சம் வந்து நல்லா ஸ்க்ராச் பண்ணிங்கன்னா அந்த பிளாக் எல்லாம் போயிடுங்க ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவும் நான் வந்து க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இதை வந்து வாஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த காலனை வந்து சுடு தண்ணி அதாவது ஹாட் வாட்டரால் நம்ம வந்து வாஷ் பண்ணிடலாம் ஸோ நீங்கள் வந்து பச்சை தண்ணியில் ஊற்றி க்ளீன் பண்ணாலும் இந்த மாதிரி வந்து ஹாட் வாட்டரில் ஒரு ரெண்டு தடவை நீங்கள் க்ளீன் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்லை ஸோ நம்ம வந்து ஹைஜீனிக்காக வந்து இதை ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் ஸோ வாங்க இதுக்கப்புறம் நான் வந்து ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ நான் வந்து வாஷ் பண்ண இந்த காளானை வந்து ஒரு கப் நல்லா வந்து ஃபைனாக சாப் பண்ணி எடுத்துருக்கேங்க காளானோட இயல்பு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து நம்ம ஃப்ரீஜரில் வைக்கிற வரைக்கும் தான் அதோட கலர் இருக்கும் பட் வெளியில் நம்ம எடுத்துகிட்டா பிளாக் மாதிரி ஆகிடுங்க அதனால் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் நம்ம வந்து ஹைஜீனிக்காக நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ இது கூடவே நான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து ஒன்றரை முட்டைக்கும் சாட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கால் கப் வந்து மைதா மாவு அதாவது ரெண்டு ஸ்பூன்லேருந்து மூணு ஸ்பூன் வந்து மைந்தா மாவு ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து கான்ஃப்ளவர் மாவு அதாவது சோள மாவு அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூனை வந்து ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த மா காளான் மசாலா பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லாயிருக்குங்க நம்ம எல்லாம் ரோட்டு கடையில் போய் நம்ம வெளியில் சாப்பிட்றதால ஹைஜீனிக்காக இருக்காது ஸோ நாமளே வந்து வீட்டில் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சில்ட்ரன்ஸ் கொடுக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து ஜீரகத்து நான் வந்து ஒன்றரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா இந்த மசாலாவை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நம்ம வந்து ஹோம் மேட் மசாலா தான் ஆட் பண்ணுறோம் அதனால் டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ காரத்துக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மிளகாத்தூள் அரை ஸ்பூன் ஆட் பண்ணுறேன் எங்கள் வீட்டில் காரம் கம்மியாக தான் சாப்பிடுவாங்க ஸோ நான் கம்மியாக தான் ஆட் பண்ணுறேங்க ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து தேவைன்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு இதுவே போதுமானது தான் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு லாஸ்ட்டாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மசாலா வெரைட்டிஸில் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கண்டிப்பாக நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் ஆட் பண்ணால் தான் அதோடய டேஸ்ட்டும் ரிச்னஸும் நல்லாயிருக்குங்க ஸோ நம்ம வெளியில் போய் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற அந்த காளான் மசாலா ஆக்சுவலி பார்த்திங்கன்னா அவங்க முட்டை கோசில் தான் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க நாம் ஒரிஜினல் காளான் ஒரு பாக்கெட் எடுத்துருக்கு அப்புறம் முட்டை கோசு நான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து முட்டை கோசு ஆட் பண்ணுறதால இன்னும் கொஞ்சம் கிரிஞ்சி நசா ரொம்பவே நல்லாயிருக்குங்க ஸோ இதெல்லாம் கலந்துக்கலாம் இதில் இது தண்ணியும் நான் வந்து ஆட் பண்ணலாங்க ஸோ தண்ணி இல்லாமலே இந்த மாதிரி கலந்துக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து நல்லா கையால் பிசைஞ்சு கலந்து வச்சிடலாங்க கடையில் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து கலருக்கு கலர் பவுடர் ஆட் பண்ணுறாங்க நம்ம ஹோன் மேடாக பண்ணுறதால நான் கலர் எதுவும் ஆட் பண்ணலாங்க ரியல் கலரை போதுன்னு சொல்லி விட்டுனா ஸோ வாங்க இதுக்கப்புறம் ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேன் வச்சு ஆயில் ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த கலந்து வச்ச பேட்டர் வந்து சின்ன சின்ன விளையாட்டு நான் வந்து பொறிச்சு எடுக்கப்புறம் அதோடு ஃப்ரை பண்ணி எடுக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து காளான் மசாலா மஷ்ரூம் மசாலா ரெடி பண்ண போகிறேன் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்லி ஹோம் மேட் இன்ஜினியர் மட்டும்தான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம வந்து வெளியில் வாங்கி சில்ட்ரன்ஸ்க்கு கொடுக்குறது இந்த மாதிரி வந்து வீட்லேயே ஹோம் மேடாக வந்து நம்ம பார்த்து பார்த்து செய்கிறதுனா அவங்க ஹெல்த்தும் வந்து ஆரோக்கியமாக இருக்கும் ஸோ படப்பட தேவையில்லை ஸோ இந்த மாதிரி வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சு எல்லாமே வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் அதாவது காளான் மசாலா வந்து நான் செய்ய போகிறேன் ஸோ ரோட்டு கடை காளான் மசாலா நெக்ஸ்ட் ப்ரிப்ரேஷன் வாங்க போயிடலாம் ஸோ அவ்வளோதான் பாருங்கள் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இந்த மஷ்ரூம் அதாவது காளான்னு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து எல்லா காளானையும் இந்த மாதிரி வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துடலாம் ஸோ நான் ஒரு பேஜ் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் செகண்ட் பேஜ் இப்போ வந்து போட போகிறேன் ஸோ இது எல்லாமே ஃப்ரை பண்ணி எடுத்த வாட்டி நம்ம வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம் அடுத்து காளான் மசாலா இப்போ பார்த்திங்கன்னா காளானை எல்
கொய்யா சாதம் எல்லாம் ஆட் பண்ணலாம் பட் நான் எதுவும் அது ஆட் பண்ணலங்க ஸோ இப்போ லாஸ்ட்டு ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா கொத்தமல்லி தலை வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ உங்கள் கொஞ்சம் அதிகமாகவும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும் வரமா ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட ரோட்டுக்கடை காளான் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ பார்த்திங்கன்னா சூப்பரான டெக்ஸ்டரான கலரோட ரோட்டுக்கடை காளான் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ இது ரொம்பவும் எம்மியான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்களும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்கள் சில்ட்ரன்ஸும் செஞ்சு கொடுத்து அசத்துங்க நாம் வெளியில் போய் வாங்கி சாப்பிடாமல் நம்ம வீட்லேயே நம்ம சில்ட்ரன்ஸுக்கு செஞ்சு கொடுத்தா அந்த சந்தோஷம் வேறு எதுலேயும் வராதுங்க ஸோ கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி உங்கள் ஃபீட்பேக்கில் எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணு